ஹலோ எவ்ரி ஒன் நமதன் கௌரி கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவங்களுக்கு கூட வந்து கடந்த செவன்டி டூ ஹவர்ஸாக வந்து சிவன் மேலே ஒரு நம்பிக்கை வந்திருக்கு அதாவது நம்ம டாக்டர் சிவனை சொல்கிறேன் இஸ்ரோவோட சேர்மன் எப்படியாவது விக்ரம் லேண்டருக்கும் இடத்துக்கும் ஒரு கான்டாக்ட் உருவாகிறதா அப்படின்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட பேர் நம்பிக்கை வச்சுட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்தில் விக்ரம் லேண்டரை பற்றினா எப்படி எப்படி வந்து இந்த கான்டாக்ட் உருவாக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சில நியூ இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கிடச்சிருக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது த இன்ஸ்பைரிங் ஸ்டோரி ஆஃப் அ பாய் ஒரு சின்ன பையன் சரக்கால் விளை அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு கிராமத்தில் பிறந்து இன்னைக்கு இஸ்ரோவோட சேர்மனாக மாறியிருக்காங்கன்னா அது ஒரு சாதாரண ஜேர்னியாக இருந்தது கிடையாது பிறந்த வீட்டில் வந்து மூணு வேளை சாப்பாடு கிடச்சிட்டா வந்து அன்னைக்கு அப்பா அம்மா வந்து சந்தோஷமா இருப்பாங்க வாழ்க்கையில வந்து குழந்தைங்களை வந்து சாப்பாடு போட்டுட்டோம்னு இதுதான் சிவனோட குடும்பத்தோட நிலைமை அப்படின்னு சொல்றாங்க கிட்டத்தட்ட காலேஜ் போற வரைக்கும் அதாவது பேச்சுலர்ஸ் கூட இல்லை மாஸ்டர்ஸ் படிக்கிற வரைக்கும் வந்து சப்பலே போட்டது கிடையாது பேண்ட் போட்டது கிடையாது பேண்டே கிடையாது அவங்க வந்து வேஸ்டி இல்லை லுங்கி இந்த தான் கட்டிட்டு இருக்கணும் காலேஜ் படிக்கிற வரைக்கும் வந்து அவங்க கிராமத்தை தாண்டி வெளியே போனது கிடையாது காலேஜ் படிக்கிறப்பமும் கூட வந்து டிஸ்ட்ரிக்டோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸாக வந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் தான் போயிருக்காங்க மாஸ்டர்ஸ் படிக்கிறப்போ தான் வந்து அவங்க கிராமத்தை தாண்டி அவங்க ஊரை தாண்டியே வெளியே வந்திருக்காங்க வாழ்க்கையில் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு வயசில் இருபத்தி மூணு வயசில் தான் கிராமத்தை தாண்டியே வந்திருக்காங்க வெளியே வந்து சுற்றி பார்த்தது கூட வெளியவே ஊருக்கு வெளியவே வந்ததை சொல்கிறேன் முப்பத்தாறு வயசில் தான் முத முதல்ல ராக்கெட் லான்ச்னா என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்காங்க படித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் வேலை கிடைக்குமா அப்படின்னு இயங்கினப்போ வேலை நிராகரிக்கப்பட்டு வேலை இல்லாமல் இருந்திருக்காங்க ஸோ த ஸ்ட்ரகிள் ஹாஸ் பின் இமன்ஸ் அப்படிங்கிறத நான் ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக சொல்ல முடியும் அண்ட் இவங்களை பற்றி ஒவ்வொரு இன்டர்வியூவும் பார்க்குறப்ப இவ்வளவு ஹம்பிளாக ஒரு மனுஷன் இருக்க முடியுமா இவர் என்ன பெரிய எவ்வளோ பெரிய ஆள் இலான் மஸ்க் வந்து இஸ்ரோ லான்ச் பண்ணுறப்ப பார்த்துட்டு இருக்காங்க நாசா பார்த்துட்டு இருக்காங்க சைனாவோட ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் பார்த்துட்டு இருக்காங்க இவ்வளோ பேர் பார்த்துட்டு இருக்க ஒரு மனுஷன் இவ்வளோ ஹம்பிளாக இருக்க முடியுமானு யோசிக்கிற அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸாம்பிளாக இன்னைக்கு டாக்டர் சிவன் இருந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அவரோட அந்த கதையை பார்க்க போகிறோம் பட் அதற்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறது விக்ரம் லேண்டர் கிட்ட இருந்து நம்ம எப்படி காண்டாக்டை உருவாக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டு இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற மூளையான டாக்டர் ஒன்னு <laughs> கம்மியாக்கி <laughs> ஒரு <laughs> நான் காலேஜ் படிக்க போகிற வரைக்கும் அதாவது மாஸ்டர்ஸ் பண்ணுற வரைக்கும் பேச்சுலர்ஸ் இல்லை மாஸ்டர்ஸ் படிக்க போக போகிற வரைக்கும் வந்து என் கிராமத்தை தாண்டி எனக்கு வேறு இது எதுவுமே தெரியாது அது இன்ஸ்பிரேஷன் மோட்டிவேஷன் கூட எனக்கு எதுவுமே கிடையாது அப்படி ஒரு லைஃப் செட்டப்பில் இருந்தேங்கிறத சொல்கிறாரு இப்போ நான் அவரோட பிறந்த கதையில் இருந்தே வர ஆரம்பிக்கிறேன் ஸோ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ஏப்ரல் ஃபோர்டீன் தமிழ் புத்தாண்டு அன்னைக்கு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் பிறந்திருக்காரு சிவன் ஸோ இவங்க வந்து கைலாச வடிவு அப்படி அண்ட் செல்லம்மா அப்படிங்கிற ரெண்டு பேருக்கு பிறந்திருக்காங்க இவங்க பிறந்ததுக்கப்புறம் வந்து அதே கல் 
கன்னியாகுமரி கிட்ட இருக்கிற ஒரு ரொம்ப குக்கிராமத்தில் பிறந்திருக்காங்க இவங்க பிறந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து இவங்க குடும்பத்தில் இருக்கிற மெயின் ப்ரொஃபஷன் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விவசாய குடும்பத்தை சார்ந்தவங்க ஸோ அப்பா வந்து கொஞ்சம் நிலம் வச்சிருக்காங்க அப்புறம் மாங்காய் தோட்டத்தில் வந்து மாங்காய் சீசனில் வந்து மாங்காய் பறிச்சு அதை போய் வெளியே விற்கிறது ஸோ இது ரெண்டு தான் வந்து இவங்க ஃபேமிலியோட ப்ரொஃபஷனாக இருந்திருக்கு மூணு மொத்த ஃபேமிலியில் அஞ்சு பேர் மூணு குழந்தைங்க அதில் சிவன் ஒருத்தங்க ஸோ இப்படி இருக்கிற இந்த ஃபேமிலியில் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து சிவன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக எஜுகேஷனில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இப்படி இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து அப்பா இருந்துகிட்டு அண்ட் முடிஞ்சளவு அவங்களால என்ன ப்ரொவைட் பண்ண முடியுமோ அதை ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது மூணு வேலை சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்கு அப்பாவும் அம்மாவும் வந்து காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் உழைச்சால் மட்டுமே வந்து மூணு நேரம் சாப்பாடு வந்து மூணு குழந்தைங்களுக்கு தட்டில் வந்து விழுகும் இதுதான் உங்கள் ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் வாழ்க்கையில் வந்து பேண்ட்டு போட்டது கிடையாது வாழ்க்கையில் பேண்ட்னா என்னென்னே தெரியாது ஸோ வேஷ்டியில் லுங்கி கட்டிட்டு தான் வந்து காலேஜ்க்கு போய் படிச்சுட்டு வரணும் இதை தாண்டி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அன்றாட வாழ்க்கையில் வந்து செப்பல் போட்டது கிடையாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ செப்பல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு லக்ஸுரி ஃபார் சிவன் ஸோ இன்னைக்கு இஸ்ரோவோட அதாவது நிலவுக்கு அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கிற ஒரு ராக்கெட் அனுப்புகிற ஒருத்தங்களுக்கு வந்து செப்பல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு லக்ஸுரியாக இருந்திருக்குன்னா யோசிச்சு பாருங்கள் அதுவும் இருபது வயசுக்கு மேலே வரைக்கும் செப்பல் போட்டதே கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சொந்தமாக செப்பல் கிடையாது ஸோ இந்த ஒரு ஏழ்மையில் இருக்கிற சிவன் இருந்துகிட்டு ஆனால் கிட்ட இருக்கிற சரக்கால் வெளியில் இருக்கிற கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் போய் படிச்சுட்டு இருக்காங்க இந்த ஸ்கூலில் இருக்கிற கம்மியான ஃபெசிலிட்டிஸ் அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் அத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி கம்மியான ஃபெசிலிட்டிஸில் தமிழ் மீடியமில் தமிழில் மட்டும் தான் படிக்கிறாங்க இதை படித்து முடிக்கிறப்ப வந்து அவங்களுக்கு ஃபைனலி தோணுது நான் வந்து ஃபர்தராக ஒரு வாழ்க்கையில் என்ன ஆகணும்னு கேட்டால் சின்ன வயசுலேருந்து என்ஜினியர் ஆகணும் என்ஜினியர் ஆகணும் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டே இருக்காங்க ஃபைனலி இவங்க படித்து முடிக்கிறப்ப வந்து அப்பா கிட்ட போய் நான் என்ஜினியர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப வந்து அவங்க அப்பா வந்து பதிலுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க நீ என்ஜினியர் ஆகிறதுக்கு உனக்கு கொடுக்குற அளவுக்கு காசும் கிடையாது ரெண்டாவது நீ வந்து வயக்காட்டில் வேலை பார்த்தேன்னா நான் யாருக்காவது கூலி கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக அந்த காசை மிச்சப்படுத்தி அது உனக்கு சாப்பாடு போடுவேன் நம்மளோட ஃபேமிலியோட சுச்சுவேஷன் தெரியும் ஸோ அந்த லக்ஸுரி என்னால் உங்ககிட்ட கொடுக்க முடியாது தயவு செஞ்சு படிக்க போகிறேன்னு சொல்லி வெளியே எங்கேயும் கிளம்பாத கிட்ட இருக்கிற ஹிந்து காலேஜில் போய் படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்னியாகுமரியில் இருக்கிற ஹிந்து காலேஜில் வந்து பிஎஸ்சி படிக்க வச்சிருக்காங்க யோசிச்சு பாருங்க நம்ம என்னையெல்லாம் வந்து இல்லை என்னன்னு இல்லை நம்ம ஜென்ரேஷனில் நிறைய பேரை வந்து அப்பா அம்மா வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி இன்ஜினியரிங்குள்ள தள்ளி விடுறாங்கன்னு ஒரு சோகத்தில் இருப்போம் இங்கே ஒருத்தர் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிருக்காரு பட் அவங்களோட அப்பா அம்மா வந்து காசு இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால ஹி இஸ் வெல் எஜுகேட்டட் பர்சன் அவர் கிட்ட இருக்கிற எஜுகேஷனுக்கு வந்து can get it in merit but and the cost could pay panna mudiyadungra nilamai illa cost illangra kaaranathinaala ne bsc padi appdinu solli vandu bachelor's padikka vechiranga hindu college kitta innoru or kaaranam enna nu pathinga appo veetukitte irupanga veetukitta irundanga na vayakattu la poi vela paakkrappo sivanum vandu vela paapanga so kooli yaarukku kudukkuradhu nichayam and the kooli vechi namma vandu saapadu potralam appdingra oru basic ana or max calculation yosichu parunga இந்த நிலமையில தான் வந்து சிவன் வந்து ஃபர்தராக படிச்சிருக்காங்க ஸோ பிஎஸ்சி அண்ட் மொத்த ஜேர்னிலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்வேஸ் பின் டாப்பர் ஆஃப் த கிளாஸ் எவ்வளவு வேலை பார்த்தாலும் சரி எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் சரி படிப்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் வந்து தெளிவாக இருக்கணுங்கிறதுல தெளிவாக இருந்திருக்காங்க சிவன் கிட்ட லேட்டராக இன்டர்வியூவில் இருந்துகிட்டு இதெல்லாம் உங்களுக்கு பெரிய ஒரு இதெல்லாம் கஷ்டமாக உங்களுக்கு தெரியலானதுக்கு சிவன் சொன்ன ஒரே விஷயம் என் வாழ்க்கையில் நான் என்னென்ன ஆசைப்பட்டேன் அது எதுவுமே கிடச்சதில்லை ஏன்னா நீ அடுத்து நீங்கள் தெரிய வருவீங்க அவர் படிச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் அவருக்கு வேலை கிடைக்கல ஸோ நான் என்னென்ன ஆசைப்பட்டேன்னா அது எதுவுமே எனக்கு கிடைச்சது கிடையாது ஆனால் இருக்கிறத வச்சுட்டு அப்போதைக்கு நம்ம எப்படி சர்வை ஆகணுங்கிறத நான் கற்றுக்கிட்டேன் விவசாயம் பண்ணால் அது முழுக்க விவசாயம் பண்ணணும் ஸோ இந்த நிலமையில தான் இருக்காங்க ஸோ ஃபர்தராக பிஎஸ்சி முடிக்கிறாரு பிஎஸ்சி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து அவருக்கு இன்னமும் பொறியியல் படிக்கணும் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை இருந்திருக்கு படித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து ஆனால் அவங்க அப்பாவோட நிலம அம்மாவோட நிலமெல்லாம் என்ன இருக்குன்னு தெரியும் ஸோ அவர் என்ன டிசைட் பண்ணுறாருனா சரி வேலை வேலை ஏதாவது கிடைக்குமா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்திருக்காரு ஆனால் அவங்க அப்பா வந்து சொல்லியிருக்காங்க சரி பரவாயில்லப்பா கவலைப்படாது நீ வந்து ஃபர்தராக போய் படி நீ ஒரு டைம் வந்து உன்னோட ஆசையை வந்து நான் நிராகரிச்சிட்டேன் நீ பிஎஸ்சி படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் கிட்டே இருக்கணும்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ நீ படித்து முடிச்சுட்டேன் நல்லாவும் படித்து முடிச்சிருக்க என்கிட்ட இருக்கிற நிலத்தை நான் வித்தா கூட உன்னை நான் எப்படியாவது படிக்க வச்சுட்றேன் அப்படின்னு சொன்னார் அவரும் ஃபர்தராக வந்து எம்ஐடி சென்னையில் இருக்கிற மெட்ராஸ் இ
ஒவ்வொரு <laughs> opportunities <laughs> எனக்கும் <laughs> ஒரு <laughs> விவசாயம் பண்ணுறப்போ விவசாயத்தை ஒழுங்காக பார்க்கணும் ராக்கெட் விடுறப்போ ராக்கெட்டை ஒழுங்காக விடணும் எதை செஞ்சாலும் அந்த நேரத்துக்கு அதை ஒழுங்காக செய்யணுங்கிற ஒரே ஒரு மென்டாலிட்டி இருந்தோம் ஆனால் நம்ம எந்தளவுக்கு வளரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சிவனோட வாழ்க்கை இன்னைக்கு நம்ம லைஃப்பில் நம்மளுக்கு ஆயிரத்தெட்டு பிரச்சனைகள் இருந்துட்டு இருக்கலாம் பட் நம்மளுக்கு எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைகள் இருக்கணுமே உங்கள் ரிலேஷன்ஷிப் பிரேக்கப்பா இல்லை வந்து உங்களோட அப்பா அம்மா வந்து ஒழுங்க ஒழுங்காக ட்ரீட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்களா இல்லை கையில் காசு இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை நம்ம நினச்ச மாதிரி வந்து பக்கத்து வீட்டில் வந்து ஒரு பெரிய கார் இருக்குது நம்ம வீட்டில் இல்லை நினைக்கிறீங்களா வாட் எவர் யுவர் கம்ப்ளைண்ட் மேபி கண்டிப்பாக அது சிவனோட பிரச்சனை அளவுக்கு இல்லை கரெக்டாக கண்டிப்பாக அவங்க ஃபேஸ் பண்ண அளவுக்கு நம்ம வாழ் வாழ்க்கையில் பிரச்சனை இல்லை கரெக்டாக மூணு நிலையில் நம்மளுக்கு சாப்பாடு வந்து நம்ம போடுறதுக்கு ஒரு சப்பல் இருக்குது நம்மளை படிக்க வைக்கிறதுக்கு ஒரு அப்பா அம்மா இருக்காங்க ஸோ இந்த பேசிக்கான ஒரு செட்டப் கூட இல்லாத ஒருத்தங்க வந்து இஸ்ரோவோட சீஃப் ஆகிற அளவுக்கு இவங்க வந்து ஹார்வர்டில் போய் படிக்கல இவங்க வந்து நுனிநாக்கில் இங்கிலீஷ் பேசலை இவங்க நாலு பேர் முன்னாடி சீன் போடல எதுவுமே இல்லை ஒரு ரொம்ப சாதாரணமாக நிறைய பேருக்கு இருக்கிற வாழ்க்கை கூட இல்லாத ஒரு இடத்துல இருந்து அந்த இடத்துல போய் உட்கார முடியும் நம்மளோட வாழ்க்கையில் நம்ம என்னென்ன பண்ண முடியும் யோசிச்சு பாருங்க அந்த இடத்துல இஸ்ரோவோட சேர்மனாக போய் உட்காரது மட்டும் இல்லை அதை தாண்டி இப்போ நிலவுக்கு வந்து ஒரு மிஷன் அனுப்பிச்சிருக்காங்க இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து அவங்களை பார்த்துட்டு இருக்காங்க யோசிச்சு பாருங்க உங்களோட ஆபீஸ்க்கு உங்க நாட்டோட பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து பாக்குறதுங்கிறது எவ்வளவு பெரிய ஒரு கெத்து இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் அவங்களோட ஆபீஸ்ல வந்து லான்ச்க்கு உட்காந்துட்டு இருக்காங்க இது போக ரொம்ப முக்கியமா அதை தாண்டி வந்து ஆதித்யா எல் ஒன்னு ஒரு பிளான் வச்சிருக்காங்க சுக்ராயன் அப்படின்னு சொல்லி வீனஸ் அனுப்பணும்னு இருக்காங்க ஜூஸ்னு சொல்லி நம்ம ஜூபிட்டர் அனுப்பணும்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ த ப்ராஜெக்ட்ஸ் அலைன்ட் அப் ஆஃப்டர் சிவன் கேம் டு பவர் சிவன் வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து அங்க அலைன் பண்ண ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஒவ்வொன்றையும் பாக்குறப்போ நம்ம ஊரில் ஒரு கிராமத்தில் பிறந்த போயனா இவ்வளோ பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லி மெய்சில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஸோ உங்கள் லைஃப்பில் வாட் எவர் ட்ரீம் தட் மைட் பி நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி சொல்கிறதுக்கு ஒரு அப்துல் கலாம் ஐயா இருந்தாங்க இன்னைக்கு ஒரு சிவன் ஐயா இருக்காங்க நம்மளோட கனவுகள் எதா இருந்தாலும் அதுக்கு எல்லைகள் மட்டும் வைக்காதீங்க அதை முயற்சி செஞ்சால் என்ன வேணாலும் பண்ண முடியுங்கிறதுக்கு ரெண்டு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இப்போ நம்ம ஸ்டேட்லேயே இருக்காங்க அரசியல்வாதிங்களை கூட தூற்றுவாங்க போட்டுருவாங்க என்ன வேணாலும் நடந்துட்டு இருக்கட்டும் பட் சயின்டிஸ்ட்டை என்னைக்குமே போட்டு மட்டும் தான் செய்யணும் சிவனோட மிகப்பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் வந்து நிலவுக்கு சந்திராயன் அனுப்பிச்சதான் கேட்டிங்கன்னா அதை தாண்டி ஆயிரக்கணக்கான யங்ஸ்டர்ஸ் இந்தியா ஃபுல்லா படர்ந்து இருக்கவங்க கிட்ட ஏதோ ஒரு கிராமத்துல இருக்கிற ஒரு பையனை கூட கனவு காண்றது தப்பு இல்லை நம்மளால ஒரு நாள் அச்சீவ் பண்ண முடியுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை தூண்டி இருக்காங்க தெரியுமா அதுதான் சிவனோட மிகப்பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவை சிவன் ஷில்ல சிவன் ஃபேமிலில இருந்து யாராவது பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா தேங்க்யூ இந்த நாட்டோட சார்பாகவும் இந்த சேனல் சார்பாகவும் இந்த மண்ணோட சார்பாகவும் உங்களோட சேவை இந்த நாட்டில் இன்னும் கண்டினியூ ஆயிட்டு இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் அண்ட் விக்ரம் லேண்டர் கண்டிப்பா இடத்து கூட ஒரு கான்டாக்டை உருவாக்குங்கிற நம்பிக்கையோட ப்ரேயர்ஸோட லவ் யூ ஆல் சியர்ஸ் பி இன்ஸ்பயர்ட் நிறைய பேர்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க உங்களோட கனவை மட்டும் விட்டுறாதீங்க எந்த நிலைமையில இருந்தாலும் அதை போய் அச்சீவ் பண்ண முடியும் உழைச்சால் போதுங்கிறத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யுவர் சக்ஸஸ் இஸ் போஸ் போன்ட் பட் நெவர் டினைட் ஆஸ் லாங் ஆஸ் யூ ஒர்க் ஹார்ட் அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சியர்ஸ் லவ் யூ ஆல் டேக் கேர் ஹேவ் அ கிரேட் வீ